Alô você, seja bem-vindo de volta. Agora a segunda parte do tema Primavera Árabe. Hum, peraí, peraí. Sentindo cheirinho de questão do Enem. Sentindo cheirinho de questão de vestibular, hein? Ah, olha só. Agora nós vamos falar sobre a influência, sobre a grande influência da China no continente africano. Acompanha comigo na tela. Observa lá. Você percebe que a China está na maioria dos países da África do Norte? Olha lá. Na Argélia, na Líbia, no Egito. A Primavera Árabe também serviu para barrar esse aumento da influência da China nesses países. Acompanhe comigo ainda na tela. Olha lá. Está vendo o Sudão? O Sudão foi dividido. Hoje, o país mais novo do planeta Terra é o Sudão do Sul, desde 2010. Desde dezembro de 2010. Também uma outra forma de barrar a influência da China naquela região. Ainda no mapa. Acompanha. Está vendo a Nigéria? A Nigéria, com a grande influência da China, hoje tem como principal atividade econômica a produção e exportação de petróleo. A Nigéria se transformará em 2016 na maior economia da África, ultrapassando a África do Sul. Eu queria que você observasse o segundo mapa. No segundo mapa eu tenho a influência das empresas das sete irmãs, das empresas norte-americanas e das empresas europeias sobre diversos países da África. E se você comparar um mapa com o outro, você percebe aí o conflito de interesses entre China, no caso, entre BRICS, né? que o Brasil também está aí, entre os BRICS e os Estados Unidos, que davam pouca importância à África, mas que passaram a aumentar agora o interesse, sobretudo porque os chineses chegaram lá e chegaram com tudo. Muito bem. E aí, nós vamos agora observar aonde os países da Primavera Árabe começaram a derrotar Começaram a retirar os seus ditadores. Onde foi que ela começou? Aonde? Ah, olha lá, na Tunísia. Da Tunísia, os áreas de liberdade foram para o Egito. Do Egito, na Líbia. A Líbia foi o único país que houve invasão das tropas militares da OTAN. Pois bem, os áreas de liberdade também chegaram na Argélia e também chegaram ao Marrocos. Mas lá não houve mudança de governo. Chegaram no Iêmen. No Iêmen, sim, houve mudança de governo. Mas é aquela típica frase... É preciso mudar para que tudo continue da mesma forma. Né? Por sinal, o Iêmen está numa grande guerra civil. A situação lá não está nem um pouco promissora. Pelo contrário, né? a guerra civil no Iêmen tem centenas de mortos. E lá também atua os drones norte-americanos. Assim como também lá no Bahrein. Identifica? Acompanha comigo aqui na tela. Olá. Também no Bahrein, os ares de liberdade... Chegaram, mas no Bahrein também não houve mudança de governo, não. E aí a gente chega aonde? Chega na Síria. Na Síria de Bashar al-Assad. A família al-Assad está no governo desde a década de 70. E a família de Bashar al-Assad chegou ao poder através de um golpe de Estado. Pois é, o pai do Bashar al-Assad chegou ao poder num golpe de Estado que foi perpetrado pela CIA e pelo FBI. Pois bem, eram aliados norte-americanos. A Síria também é um país bastante independente, tem um nível de vida bastante considerável para a região do Oriente Médio. E Bashar al-Assad, que é filho do al-Assad, é um odontólogo. Ninguém apostava nada desse cara, que esse cara não se manteria no poder, ainda mais enfrentando protestos populares. Pois bem, acredite, no mesmo período em que começaram... As manifestações da Tunísia começaram as manifestações no Egito. 11 de março, para ser mais preciso. 11 de março de 2011 começaram manifestações populares na Síria contra o governo de Bashar al-Assad. Foi o que ele fez? Ele agiu contra essas manifestações com muita dureza, respondeu com muita dureza. Houve muitos mortos. Por sinal, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, mais de 140 mil pessoas já morreram no conflito, entre elas... 7 mil crianças, só para tu ter uma ideia. Em outubro de 2011, foi criado o Conselho Nacional Sírio, composto pelos perseguidos, sunitas, dissidentes também, tomaram o comitê né, de, de, de coordenação nacional e o Exército Livre Sírio. Todos eles, agora, iam pedir armas ao Ocidente para que pudessem guerrear contra as tropas leais a Bashar al-Assad. Assad, por sinal... 
diz e afirma peremptoriamente que existe no meio desses manifestantes terroristas infiltrados. Pois bem, quem é Bashar al-Assad? Bashar al-Assad, como eu lhes disse, é o governante da Síria. Todas as vezes em que ocorriam de 5 em 5 anos eleições, ganhava as eleições. Muitas e muitas vezes essas eleições eram ditas como grandes fraudes. Mas é um cara muito estratégico. Por sinal, ele conseguiu estruturar a política na Síria através de três grandes pilares. Aonde estão congregados a minoria lauita, da qual ele faz parte, o Partido Baá e os serviços de segurança. Então quem são os alauitas? Né? Desde sempre os alauitas são protegidos do regime. E por quê? Porque são considerados como heréticos no islamismo. Colocados à margem da sociedade, vivem nas montanhas, vivem em clãs nas montanhas. O que são esses alauitas? É uma das vertentes do islamismo. Acreditam em reencarnação, em vida após a morte, né? Usam, gostam de usar turbante branco e são uma minoria. Como é que uma minoria consegue o governo, professor? A resposta está lá, através de um golpe de Estado. Ok? Conseguiram e inteligentemente o que fizeram? Mantém a minoria no poder e leva a maioria para dentro de um partido. Né? O segundo pilar, o Partido Baá, é um partido socialista pan-árabe, laico e nacionalista, que compreende quem? Os sunitas e os cristãos, ou seja, Bashar al-Assad colocou todo mundo para governar, ou tenta dar um ar de governabilidade aos sunitas e aos cristãos, que são maioria, aos sunitas, sobretudo, que são maioria no país. Mas quem vive na Síria sabe, terceiro pilar, é a segurança. E na Síria, os serviços secretos de segurança são numerosos e onipresentes e permitem que o governo possa assegurar o controle de toda a sociedade. São as brigadas de luta, a polícia política, as forças especiais e a segurança interior. Todos eles fazem um esquema em que Bashar al-Assad tem o um controle sobre tudo e sobre todos no país. Pois bem, a coalizão maior parte da oposição se organizou numa coalizão nacional. E aí essa coalizão ela começa a pedir armas para ela lutar contra as tropas leais a Bashar al-Assad. Com isso, começa uma verdadeira guerra civil. E essa guerra civil tem como resultado muitos refugiados. A princípio, os refugiados procuraram os países que são vizinhos à Síria. Mas aí acontece um fato muito interessante. Esses países árabes começam a fechar as portas, a não mais aceitar os refugiados sírios, que têm como alternativa, uma única alternativa, a saída para o mar Mediterrâneo. E assim procuram a Europa. Entram pela Turquia, entram para, pela Grécia, chegam na Hungria, passam pela Sérvia, da Sérvia vão até a, a, a Áustria, e da Áustria pretendem chegar na maior economia da União Europeia, pretendem chegar na Alemanha. São muitos refugiados que tentaram essa travessia. São muitos que também morreram no mar Mediterrâneo. E em alguns momentos, até com requintes de crueldade, as guardas costeiras dos países da Europa chegavam a ver as pessoas se afogando, morrendo, e não faziam nada. Isso também foi muito criticado no cenário internacional. Daí a pouco, há uma expansão dessa crise. O regime de Bashar al-Assad não cai, resiste. E aí, os Estados Unidos e os países ocidentais começam a acusar Bashar al-Assad de estar produzindo armas de destruição em massa. Não, não é bomba atômica, é o gás sarim. E que existia a possibilidade de Assad usar gás sarim contra a população. Bashar al-Assad, por sua vez, o que faz? Ora, eu, Bashar al-Assad, permito que a Organização das Nações Unidas venha ao meu país e faça a fiscalização. Pois olha só. Pois no dia que os membros da ONU chegaram a Damasco, naquele dia soltaram um míssel com um gás sarim próximo da região que contaminou mais de 1.300 pessoas, levou à morte mais de 1.300 pessoas. E aí, claro, o que, é que a ONU ia dizer? Bashar al-Assad tem armas de destruição em massa. Está aí, está comprovado. Mas aí a gente vem a se perguntar, que ditador burro é esse 
que no dia que ele aceita que a ONU venha fazer a fiscalização, solta um míssil com gás sarim. Os Estados Unidos chamam imediatamente uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e propõem que a ONU tome a decisão de invadir a Síria. Dois países são contra, e dois países que têm poder de veto, a China e a Rússia. Por sinal, Vladimir Putin, na reunião da, do Conselho de Segurança, disse que tinha certeza que não tinha sido o regime de Bashar al-Assad que tinha jogado gás sarim na população. Ele não disse só que tinha certeza, que ele tinha imagens de satélite que provavam que o míssel não tinha sido lançado pelas forças de Bashar al-Assad, o que levou todos a calarem-se no Conselho de Segurança. Dizia ele, Vladimir Putin, que tinha apontado um satélite para a Síria, porque já presumia que esse fato iria acontecer. Pois bem, o Ocidente ficou de mãos atadas, não podia fazer a invasão da Síria. E por quê? Porque Rússia e China tinham usado o poder de veto para que não acontecesse a invasão. Aí vem a pergunta, poxa, mas por que a Síria é a bola da vez, em Ares agora? Não, 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 não é a bola da vez. Eu queria que você acompanhasse comigo na tela. Observa. Está vendo essa reportagem? Oriente Médio, Síria deverá ser o próximo alvo dos Estados Unidos? Quero chamar-lhes a atenção, pessoal. Olha a data dessa notícia. É de 2003. De 2003. Houve o ataque às Torres Gêmeas, lembra? 11 de setembro de 2001. Houve a invasão do Afeganistão no mesmo ano, em 2001. Houve um golpe de Estado na Venezuela em abril de 2002. Houve a invasão do Iraque em 2003. E já estava preparado o quê? A invasão da Síria. E por quê, professor? Ora, acompanha comigo na tela. Tu observa o mapa? Observe que nesse mapa existem oleodutos e gasodutos que passam na Arábia Saudita, que passam em Israel lá na Península do Sinai, acompanha comigo a parte verde. Olha o gasoduto que passa pelo Irã, passa pelo Iraque e corta a Síria ao meio. A ideia era trazer petróleo do Iraque, que esse petróleo passasse pela Síria e saísse mais rapidamente pelo Mar Mediterrâneo. Bashar al-Assad se colocou contra a passagem desse gasoduto. Por quê? Porque começou a se aproximar de quem? Começou a se aproximar do Irã, começou a se aproximar da Rússia e aí também fornecer petróleo para a China. A China hoje tem uma grande necessidade de petróleo. A China tinha desistido do Oriente Médio porque viu que no Oriente Médio havia uma instabilidade muito grande, mas agora tinha um grande parceiro. E aí o Estado Islâmico do Iraque, um grupo de mercenários que saiu de dentro da Al-Qaeda, estavam insatisfeitos com os rumos da Al-Qaeda, saíram e formaram o EI, o Estado Islâmico, o ISIS, o ISIL, o Daesh, em árabe. Esse grupo, ele se apresentou como, a princípio, degolando pessoas, depois usando requintes de maldade e de crueldade, crucificando, queimando, afogando, matando uma quantidade bastante considerável, estuprando, vendendo mulheres. Quiseram dominar todo o Iraque, chegaram na região do Kurdistão e lá, Basicamente, fugiram. E por que fugiram do Kurdistão, professor? Porque existe, no meio islâmico, uma ideia de que se você for morto em guerra por uma mulher, você vai direto para o inferno. E lá no Kurdistão, quem pegou em armas, que não aguentou ser oprimido, que não aguentou ver suas filhas serem vendidas, estupradas, as mulheres pegaram em armas e saíram a combater o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, então, entrou na Síria. E na Síria conseguiu várias cidades. Tá certo? E dessas várias cidades, dominou quase 30% do território sírio. E o Estado Islâmico estava tendo êxito contra as tropas de Bashar al-Assad, que pede ajuda. Por que pede ajuda? Porque identificou que quem estava financiando o Estado Islâmico eram os Estados Unidos da América. Acompanha comigo na tela. Aqui nós temos a figura do senador Joe McCain. E John McCain está do lado dos dirigentes do ISIS e da Al-Qaeda. Olá, 
aqui numa reunião com o líder do ISIS, do Estado Islâmico. E aí, meus amigos, Bashar al-Assad pede ajuda a quem? A Rússia. A Rússia ela destinou um barco, um navio, na verdade, um interceptador de mísseis, ficou basicamente no porto, lá da Síria, né, preparado para agir contra tropas militares ocidentais, e a Rússia tomou a decisão de ajudar a Bashar al-Assad. Vladimir Putin diz que não é aliado de Bashar al-Assad. Vladimir Putin diz que não vai perder mais esse espaço. A Síria é fundamental para os interesses estratégicos da Rússia, até porque aquela região do Oriente Médio é de influência direta da ex-União Soviética, você lembra. Então, Vladimir Putin tem interesse de manter a Síria com Bashar al-Assad e começou a expulsar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico hoje começou a sair e começaram a sair, começaram a fugir, mas olha o detalhe, a guerra da Síria, que é uma guerra regional, estava se transformando em uma guerra global, mundial. Acompanha comigo na tela. Está vendo quem é que ajuda o Estado Islâmico? Olha lá. Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Turquia, Unia, é, Reino Unido, Estados Unidos, França, Jordânia. Ajuda o Estado Islâmico. Do outro lado, quem que você tem? Rússia, Irã e Iraque. Ajudados por quem? Hezbollah, pelas milícias e as tropas, todos eles contra o Estado Islâmico. No meio estão os curdos e os israelenses que também financiam o ISA. Afinal de contas, armas não caem do céu. Só que na Síria cai. Os aviões norte-americanos deixaram quase 5 bilhões de dólares em armas para o Estado Islâmico. Destinaram muitas armas ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico, por sinal, só surgiu por causa da invasão ao Iraque em 2003. Ok? Então, é, é, hoje, o regime dos alabitas da Arábia Saudita sai pelo mundo inteiro procurando pessoas pobres, revoltadas, para regimentá-los para o Estado Islâmico. Agora, olha o detalhe. Os sírios que fugiram, que não conseguem mais entrar nos países árabes, que tem como única alternativa o mar Mediterrâneo, são grandes levas de imigrantes. O Estado Islâmico começou a ser derrotado pela Rússia. Então muitos terroristas do Estado Islâmico foram no meio desses refugiados. Acompanha comigo na tela. Foram no meio desses refugiados. O resultado disso é que começaram a ocorrer atentados terroristas na Europa. E o atentado terrorista da Europa, que é considerado 11 de setembro para a Europa, foi aquele que você conhece muito bem. Aquele ataque, num domingo, a um semanário chamado Charlie Hebdo, semanário francês Charlie Hebdo, semanário satírico. É um semanário que fazia críticas veementes às religiões, sejam muçulmanos, sejam cristãos. Por sinal, esse semanário de muito mau gosto fez uma sátira de uma imagem de um garoto que apareceu morto numa praia da Turquia. E eles tiveram coragem de fazer uma sátira a, esse, a essa morte desse garoto. Né? Aqui, perfeitamente se lê. Né? Os cristãos, nós andamos sobre as águas. As crianças muçulmanas afundam. Olá, aqui uma imagem do McDonald's. Né? dizendo que a promoção é para duas crianças, mas parece que as crianças da Síria só chegam até a praia e morrem na praia. Pois é, de muito mau gosto. Hoje nós sabemos que a imigração para a Europa se tornou um verdadeiro desastre humanitário, levando mesmo alguns países a reverem a permanência na União Europeia. Como foi o caso de quem? Do Reino Unido. E o processo de Brexit que levou o Reino Unido a sair da União Europeia através de um plebiscito que foi feito agora no dia 26 de junho de 2016 né, e que ganhou a saída da União Europeia. Um verdadeiro desastre para a União Europeia, para o Reino Unido, que agora vai quase que provocar um efeito dominó. A Escócia já pretende um outro plebiscito. A Londres pretende um plebiscito para, quem sabe, se tornar autônomo. A Suécia indica também um plebiscito para sair... Pois é, o processo, processo de imigrantes na Europa, né, esse 
dessa grande esse desastre humanitário tem provocado sérias reações naquele continente. E aí a gente observa a região onde estão os curdos. Eu queria lembrá-los que os curdos são a maior etnia do planeta sem país. Hoje são mais ou menos 36, 37 milhões de curdos que não têm país. Na Turquia, os curdos são chamados de turcos da montanha. Essa é uma denominação pejorativa. É por isso que os turcos da montanha, ou os curdos que moram na Turquia, são tidos como cidadãos de segunda classe. Por isso formaram um partido chamado de PKK, que significa Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. É considerado um grupo terrorista pelo governo de Erdogan, né? o governo do, do presidente da Turquia. Pois bem, e aí essa situação é uma situação bastante interessante, porque se você observa no mapa, acompanha comigo, olha lá o mapa, o Kurdistão está dividido em cinco países, na Turquia, né? olha lá, está dividido na Armênia, no Irã, no Iraque, na Síria, ok? E os turcos no Iraque, sobretudo, eram apoiados pelos Estados Unidos contra o governo de Saddam Hussein. Hoje, o futuro indica que o Kurdistão do Iraque vai se transformar num país. Sim, porque o Iraque, as pretensões, é dividir o Iraque em três países. Em três países. O Iraque dos sunitas, o Iraque dos xiitas e o Iraque dos curdos. Okay? Lembrando que hoje os curdos também têm bastante êxito em acabar com o Estado Islâmico no território do Iraque. Bem, e aí terminamos essa aula sobre Primavera Árabe. Eu espero que você tenha gostado. Eu queria depois ler aqui alguns comentários ok, sobre essa aula. Fica aí a dica, Primavera Árabe. Cheirinho de questão do Enem, cheirinho de questão de vestibular. Está nos concursos também. Fica um abraço do professor e nos encontramos em outra oportunidade. Até já.